কি হলো কি হলো সাহেব গাড়িতে মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে আমি দেখছি সাহেব ছোটু তুই ছাড় আমি দেখছি তুই গাড়ি চালিয়েছিস অনেক পথ নিশ্চয়ই কষ্ট হয়ে গেছে তুই রেস্টে আমি দেখছি না না সাহেব কি বলছেন এটা আমার কাজ আপনার না দূর পাগল যা বলছি তাই কর রেস্ট নে আমি দেখছি সাহেব আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারি না যে আপনি এত বড় মাপের একজন লোক হওয়া সত্ত্বেও এমন সাধারণ জীবনযাপন কেন করেন সব সময় দেখি আমরা থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করেন এছাড়াও শহরে আপনার চার চারটা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আপনি গ্রামে থাকেন শোন ছোটু নিজের অতীতকে ভুলে যাওয়া কোনো ভালো মানুষের কাজ নয় একটা সময় ছিল যখন আমরা খুব গরিব ছিলাম আমার আজও মনে আছে আমি স্কুলে যাওয়ার সময় আমার মা আমার ঠোঁটে আটার গুঁড়ো লাগিয়ে দিত যাতে স্কুলের বন্ধুরা দেখে ভাবে যে আমি দুধ খেয়ে এসেছি সাহেব আপনি অনেক মহান আপনার ভিতর কোনো অহংকারই নেই ছোট টাকার নেশা আর ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে ভেতর থেকে নিঃস্ব করে ফেলে এজন্য ছয়টা কোম্পানির মালিক আর চারটা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমি গ্রামের সংস্কৃতি ভুলিনি আমি গ্রামে থাকতে বেশি পছন্দ করি আরে ওই দেখে একটা মেকানিক একটা গাড়ি ঠিক করছে ওর কাছ থেকে আমরা গাড়িটা ঠিক করে নি আরে তোর কি মাথা খারাপ নাকি এই অশিক্ষিত গাইয়াদের দিয়ে আমাদের বাইক ঠিক করাবো আরে তুই বুঝতে পারছিস না কেন বাইকটা তো নষ্ট হয়ে গেছে এভাবে আর কতক্ষণ ঠেলে নিয়ে পারবো আর ওর থেকে ঠিক করালে ওরও তো 10 20 টাকা লাভ হবে এসব গাইয়াদের সাথে আমার কথা বলতেও ঘিন্না করে তুই যা বলার বলিস আর বাইকটা ঠিক করো আচ্ছা ঠিক আছে চল আমি কথা বলছি এই আমাদের বাইকটা ঠিক করে দে তো হঠাৎ করে কেন বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে এখানে রাখুন আমি ঠিক করে দিচ্ছি সাহেব আপনি কোনো ব্যাপার না ছোট তুই কথা বলিস না বাইক সাবধানে দেখে শুনে ঠিক করিস একদম নতুন বাইক কিন্তু ঠিক আছে অশিক্ষিত গরিব তোর সাহস হয় কিভাবে গাড়ি তার খুলে ফেলার ম্যাডাম এটা তার না এটা প্লাগ গাড়ি ঠিক করতে গেলে এটা খুলতে হবে তারপরে আমি সাবধানে করছি ঠিক আছে ঠিক আছে বাইকে যে যে জায়গায় হাত দিয়েছিস ঠিক করার পর সব জায়গায় মুছে দিস যে নোংরা তোদের হাত এ ম্যাডাম কাকে কি বলছেন আর জানেন কার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এ ছোট থাম না বলতে দেন আমাকে আমি তোকে প্রথমেই মানা করেছিলাম এই গাইয়াদের কাছ থেকে গাড়ি ঠিক করানোর দরকার নেই তুই তো আমার কোনো কথাই শুনি না এখন এই গাইয়া তো আমার গাড়ি নষ্ট করে ফেলবে সাহেব এই ম্যাডাম তো এবার একটু বেশিই বলছে কোনো ব্যাপার না ছোট বলতে দে শহরের লোক তো এনাদের একটু অহংকার বেশি হয় বলবো বাধা দেওয়ার কে আছে এখানে আমি এই শহরের সব থেকে বড় কোম্পানির এই সারের মেয়ে আনএডুকেটেড ব্লাডি ফুল ইডিয়েট এসব কি বলছেন আপনি আরে পল্লবী তুই এই অশিক্ষিতদের সাথে ইংলিশে কথা বলছিস এদের সাথে ইংলিশে কথা বলা আর কানে কালা মহিষের সামনে বেল বাজানো একই কথা আর ইংলিশ বুঝতে পড়াশোনা করার দরকার হয় এরা তো গ্রামের গাইয়া মূর্খ হয়ে জন্ম নেয় আবার মূর্খ হয়ে মারা যায় সাহেব আমি তো আর মেনে দিতে পারছি না এবার তো সব না বললেই নয় বলতে দে না ছোট গ্রামের শহর শহর লোকদেরকে অপমান করলে ওদের কলেজে একটু ঠান্ডা হয় হতে দিন একটু কলেজে ঠান্ডা তোদের মতো মূর্খের সাথে কথা বলে আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না এই নে দশ টাকা কিছু খেয়ে নিস আর যা এখান থেকে এ চল সাহেব অপমানিত হয়ে আপনি কি মজা পেলেন আর চুপ থাকলেন কেন আর আমাকেও কিছু বলতে দিলেন না শোন ছোটু ওই ম্যাডাম টাকার অহংকারে অন্ধ ছিল তাহলে কি আমিও অন্ধ হয়ে যেতাম আমি চাইলে ওর প্রতিটা কথার উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম কিন্তু পকেটে চারটে টাকা আসলে সেই অঙ্কারে অতীত ভুলে গেলে চলবে না সাহেব আপনার ক্ষমতা ওই ম্যাডামের ক্ষমতার থেকে অনেক বেশি তাও আপনি চুপ করে থাকলেন আরে স্যার ওসব কথা বাদ দে চল হ্যালো পাপা হ্যালো মম কোথায় তুমি এই তো আমি রেস্ট হাউজেই আছি মম আমি তোমার বিয়ের জন্য একটা ছেলে দেখেছি কি ছেলে দেখেছো হ্যাঁ পাপা আমি এখন বিয়ে করব না কোনো কথায় কাজ হবে না আমি যেটা বলছি সেটাই ফাইনাল 
আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন পছন্দ করেছো তাহলে আমারও পছন্দ হবে কিন্তু দেখতে সুন্দর আর টাকা পয়সা অলা হতে হবে কিন্তু মনে রেখো ওকে ওকে তারপরও আমি তোমাকে ওই ছেলেটার ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তুমি হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়ে দাও আমি দেখে নিচ্ছি ওকে ওকে प्रीतम পাপা আমার বিয়ে ঠিক করেছে ওই গাইয়ার সাথে যার সাথে সেদিন আমাদের ঝগড়া হয়েছিল আরে পল্লবী কি বলছিস তুই তোর পাপার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওই ছবিটা ভালো করে দেখ আসলে ওই ছেলেটা কিনা দেখ তো হ্যাঁ রে ওই ছেলেই যাকে বাইক ঠিক করার সময় অনেক গালিগালাস করলাম ইশ কি বলছিস তুই তাহলে তো তোর জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে এরকম একটা গাইয়াকে বিয়ে করবি তুই আমি কি করব বল পাপা তো খুব জিদ করছে আমি তো পাপাকে না করতে পারবো না শুন আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে যাতে তুই ওই গায়কে বিয়ে করা থেকে মুক্তি পেতে পারিস আরে তুই বলছিস না কেন কি আইডিয়া আচ্ছা শোন তুই বিয়েতে না করতে পারছিস না তো কি হয়েছে ওই ছেলে তো না করতে পারে তার মানে মানে ও যাতে বিয়েতে না করে দেয় সেই ব্যবস্থাটা আমি করে দেব ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে जा এই যে শোনো আমার একটু দীপ্ত স্যারের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে একজন বললো ওনাকে এই খেতেই পাওয়া যাবে হ্যাঁ বলুন কি কাজে এসছেন আপনি আমার অ্যাকচুয়ালি ওনার সাথেই দেখা করতে হবে ওনার চাকর বাকরের সাথে কথা বলে আসলে কাজটা হবে না আপনি যদি জানেন আমাকে বলুন ওনাকে কোথায় আমি পাবো আরে স্যার উনি তো আমাদের দীপ্ত সাহেব ওনার নামই তো দীপ্ত স্যার আরে দেখো আমি মজা করার মুডে নাই আমাকে তোমরা যদি জানো সত্য কথা বলো ওনাকে আমি কোথায় পাবো আচ্ছা আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে গুগলে সার্চ করে দেখুন ঠিকই বলেছেন আপনি আচ্ছা আমি সার্চ করে দেখছি আরে আমি এতক্ষণ কি বললাম সব ইনিই তো সেই দীপ্ত স্যার স্যার আপনি আমাকে মাফ করে দিন আমি আসলে স্যার আপনাকে চিনতেই পারিনি আসলে আপনাকে যে আমি এইভাবে এই পোশাকে এখানে পাবো আমি এটা বুঝতে পারিনি স্যার স্যার আসলে আপনার আগে পিছে তো অনেক লম্বা গাড়ির লাইন পড়ে তাছাড়াও আপনার আশেপাশে অনেক সিকিউরিটি গার্ডও থাকে সো আপনাকে এইভাবে পাবো আমি আসলে স্যার বুঝতে পারিনি স্যার সরি স্যার দেখুন ভাই আমি গ্রামের মানুষ আর এই সাদা মাঠা জীবনযাপনই আমার পছন্দের তাই এই দুনিয়া চাকচিক্য আর বিরাশিতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি আসলে স্যার আপনি অনেক মহান আর আপনার চিন্তাভাবনা অনেক উন্নত আর বর্তমানে কি স্যার কারোর কাছে দুইটা টাকা হলেই পকেটে তার পা আর মাটিতে পড়ে না আপনি স্যার আসলেই মহান যাই হোক আমি আপনার জন্য কি করতে পারি সেটা বলুন স্যার আসলে আমি একটা বৃদ্ধাশ্রম চালাই এর জন্য আমার তো অনেক ডোনার প্রয়োজন হয় আর তার জন্যই আপনার কাছে আসা ঠিক আছে আমি আমার সাধ্য মতো পূর্ণ সহযোগিতা করব ছোটু তুই এক কাজ কর ওনাকে বাড়িতে নিয়ে যা নাস্তা পানি করা আর আমি আমার অ্যাকাউন্টেন্টকে ফোন দিচ্ছি আপনার যত টাকা দরকার উনি চেক দিয়ে দেবে ঠিক আছে সাহেব চলুন থ্যাংক ইউ স্যার আসুন
হ্যাঁ বলুন আচ্ছা শোনো ওই দিন আমি তোমাকে যা কিছু বলেছিলাম তার জন্য আমি লজ্জিত প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও কোনো সমস্যা না ভুল করে এমন হতেই পারে আপনি যে আপনার ভুলটা বুঝতে পেরেছেন এতেই যথেষ্ট যাই হোক আমার এমনটা করা উচিত হয়নি আচ্ছা বাদ দিন না ওগুলো ভুলে যান আচ্ছা তুমি আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে কাল খামার বাড়িতে আমার সাথে দেখা করতে পারবে খামার বাড়ি হ্যাঁ পারবো আচ্ছা তুমি যদি কাল খামার বাড়িতে এসে আমার সাথে দেখা করো তাহলে বুঝবো তুমি আমাকে maaf করে দিয়েছো আর এভাবে বলছেন কেন আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন আমি অবশ্যই দেখা করব ওকে বাই বুঝলি ছোটু মানুষ একদিন না একদিন তার নিজের ভুলটা বুঝতেই পারে ওই যে ওই মেয়েটা সেদিন আমাকে অপমান করেছিল না ও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে আমাকে দেখেছে দেখা করার জন্য সাহেব এটাই তো আপনার সমস্যা আপনি যাকেই পান তাকেই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন হতে হতেও পারে এটা ওই মেয়েটার একটা প্ল্যান না রে ছোটু তেমন কোনো ব্যাপার না আমি তোর কথা মেনে নিতাম যদি ওর সাথে আমার বিয়ের কথা না হতো এটা আপনি কি বলছেন ওই অহংকারী মেয়েটার সাথে আপনার বিয়ে হবে হ্যাঁ রে ছোটু বাবা কয়দিন আগে ওই মেয়েটার ছবি আমাকে পাঠিয়েছিল বিয়ের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে সাহেব কিন্তু আপনার ওখানে একা যাওয়া ঠিক হবে না আমাকে আবার ব্যাংকে যেতে হবে আপনি পাশাকে সঙ্গে করে নিন এই পাশা এদিকে আয় তো হ্যাঁ ভাইয়া আসছি তুই একটু সাহেবের সাথে যা তো আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে সাহেব কোন গাড়িটা বের করব না রে পাশা সব সময় তো গাড়িতেই যাই আজ আর গাড়িতে যাব না চল আজকে হেঁটে যাব চল আচ্ছা সাহেব ঠিক আছে চলুন শোন ভাই আজ পল্লবী কিন্তু গায়েটাকে এখানে দেখা করতে বলেছে আজ কিন্তু ওকে একটা উচিত শিক্ষা দিতেই হবে ঠিক আছে নে চলে এসেছে গ্রাম্য গামছালা গাইয়া আসতে দে ওর আজ খবর আছে আসো আসো আমার বন্ধুরা তোমার জন্যই ওয়েট ওহো অপেক্ষা করছে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার হবু স্বামী বল তো কেমন মানিয়েছে আমাদের বাহ কি সুন্দর মানিয়েছে মনে হচ্ছে একটা বিএম ডাবল এর পাশে একটা ট্রাক্টর দাঁড়ান এই গাইয়া ভূত তুই এই বিয়ে করতে না করে দে কারণ আমাকে বিয়ে করার কোনো যোগ্যতা তো নেই আরে এভাবে বলিস না বিচারের মন ভেঙে যাবে তো না জানি কত বড় কপাল ওর যে তোর মতো মেয়ের সাথে ওর বিয়ের কথা উঠেছে সাহেব ওরা একটু বেশিই বলে ফেলছে না আমাকে কিন্তু আপনি আর আটকাতে পারবেন না 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 ছোটো বলতে দে আমার ক্ষমতা আমি ওদেরকে একটু পরেই দেখাব শুনুন আপনি তো আমাকে দেখা করার জন্য এখানে আসতে বলেছিলেন তাহলে এসব কি হচ্ছে আরে আমরা তো জাস্ট একটু মজা করছিলাম আর তুমি কিনা রেগে যাচ্ছ জাস্ট ফান বেবি আরে জড়ি মেয়ে তো লাজবা बोझे <laughs> <laughs> Hey excuse me just stop mind your language you bloody stupid girl i am able to replay all your insulting while in your language you savage girl there is no manner in you bujhte perecho kichu ki 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 bolli tu stop just stop ami je college e porechi sei college e darwan howar joggotao toder karone ami gaiya hote pari kintu murkho noy ye to tailor picture abi baki ar ha সেদিন দশ টাকা দিয়ে কি যেন বলেছিলি কিছু খেয়ে নিতে আরে পাগল মেয়ে তোর ঘরের চুলাও না আমার জন্য চলে আমার ঘরের চুলা তারপর তোর জন্য সেটা তোর বাবার কাছেই শোন না যে কোম্পানির এই স্যার তোর বাবা সেই কোম্পানির মালিককে হ্যাঁ শুনছি হ্যালো মম হ্যালো পাপা তুমি যে কোম্পানিতে চাকরি করো সেই কোম্পানির মালিককে কেন তোর বিয়ের জন্য যার ছবি পাঠিয়েছি সেই তো আমাদের কোম্পানির মালিক কি বলছো তুমি বিয়ের জন্য তুমি যার ছবি পাঠিয়েছো সেই কোম্পানির মালিক
আর হ্যাঁ একটা ভুল ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে যে আমি তোকে বিয়ে করব আর একটা কথা বলি যে ছেলে তোকে বিয়ে করবে তার মতো বড় দুর্ভাগাই পৃথিবীতে নেই কারণ তোর মতো অহংকারী মেয়ে যে ঘরে যাবে তার সর্বনাশ নিশ্চিত আর এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম এগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নিস গুড বাই অনেক বড় ভুলে গেল রে এত বড় একটা প্রস্তাব হাত ছড়ে গেল এত শহরের টপ কোটিপতিদের মধ্যে একজন গাড়ি দেখছিস কি একটা কাজ কর ওনাকে আটকা মাপছে ওনার কাছে দেখ কি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা মাপছে ওনার কাছে দেখ কি হয় প্লিজ আমার কথাটা একটু শুনুন তোমাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত কিন্তু আমি প্রস্তুত নই আমার আপত্তি আছে আমি আমার মেন্টালিটির সাথে ম্যাচ করে এমন কাউকে বিয়ে করব আমি গ্রামের ছেলে কোন একটা গ্রামের মেয়েকেই বিয়ে করব আর তাছাড়া বাঘ তার জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন বাঘিনীকেই বেছে নিবে কোনো ছাগল অথবা বিড়ালকে নয় গুড বাই 